हेलो फ्रेंड्स गावरन तड़का रेसिपी में मैं वर्ष ओले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की स्पेशल थाली पूरन पोली की थाली महाराष्ट्र में किसी भी त्यौहार पे ये थाली जरूर से बनाई जाती है तो आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल ये थाली आपको दिखाने वाली हूँ चले बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने एक कटोरी चने की दाल एक घंटे से भिगा कर रखी थी तो सबसे पहले हम चने की दाल को उबाल के लेंगे यहाँ पे मैंने कुकर लिया है कुकर में मैं चने की दाल डाल देती हूँ तो यहाँ पे हमें कुकर में चने की दाल की चार सीटियाँ निकालनी है तीन चार सीटी लग जाती है दाल पकने में तो यहाँ पर मैंने कुकर में दाल डाल दी है तो आप दाल में पानी डालते हैं एक कटोरी दाल के लिए चार कटोरी पानी डालेंगे और पानी में थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डालेंगे दाल पक के जो पानी बचता है ना उससे कट के आमटी बनाई जाती है तो दाल पकने के लिए आप पानी थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करिए तो आप हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और कुकर की चार सीटियाँ निकाल लेंगे तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा के कुकर गैस के ऊपर चढ़ा दिया है जब तक हमारी दाल पक रहे तब तक हम चावल भी गैस के ऊपर चढ़ा लेते यहाँ पे मैंने एक कटोरी चावल लिए है जिसमें हम दो कटोरी पानी डालेंगे चावल मैंने भिगाए नहीं थे सिंपल धो के लिए है और बासमती चावल का इस्तेमाल किया है चावल में पानी डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के हम गैस के ऊपर चावल चढ़ा देते हैं तो ये सिंपल चावल है सफ़ेद वाले सफ़ेद वाले चावल तो सबको बनाने आते हैं तो इसकी फुल रेसिपी दिखाने की ज़रूरत नहीं है जब तक हमारी दाल और चावल पक रहे तब तक हम पूरन पोली का आटा लगा कर लेते हैं यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लगा गेहूँ का आटा लिया है और गेहूँ का आटा आपके पास अच्छा हो तो उसमें मैदा डालने की जरूरत नहीं यहाँ पे मेरा आटा इतना अच्छा नहीं है इसलिए मैंने अच्छे बाइंडिंग आने के लिए इसमें थोड़ा सा आधा कटोरी मैदा डाला है तो इससे हमारी पूरन पोली अच्छे से बन जाएगी तो ये मेरे आटे की बाइंडिंग अच्छी नहीं आती इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा डाला है अब इस आटे में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालेंगे क्योंकि हल्दी डालने से पूरन पोली का कलर बहुत अच्छा आता है आटे का और एक चम्मच ऑयल डालेंगे और हमारा जो पूरन पोली का आटा है ना पानी डाल के अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे जैसे नॉर्मली हम पराठे बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये पूरन पोली का आटा हमें तैयार कर लेना है तो यहाँ पे मैंने ये पूरन पोली का आटा तैयार कर लिया आप देख सकते हो सिंपल पराठे का आटा रहता है वैसे मैंने तैयार कर लिया है अब आटे को हम ढक के साइड में रख देते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे चावल तैयार हो चुके हैं अब हम क्या करने वाले हैं प्याज के पकोड़े बनाने वाले हैं तो प्याज के पकोड़े का हम आटा तैयार करके रखेंगे तो यहाँ पे पांच प्याज लिए हैं मैंने उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाला है हाथ पे क्रश करते फिर इसमें एक कटोरी बेसन डाला है और हल्दी पाउडर डाली है और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे तो आपको प्याज के पकौड़े में और कोई मसाले पसंद हो तो आप याद कर सकते हो लेकिन हम ये पूरन पोली की थाली के साथ ऐसे ही सिंपल प्याज के पकौड़े बनाते हैं ज़्यादा इसमें मसाले याद नहीं करते सिंपल लाल मिर्च हल्दी पाउडर अजवाइन और प्याज और बेसन और नमक बस इतनी ही चीज़ों से हमारे प्याज के पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो आप सब चीज़ें हम एक साथ मिक्स करके लेते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा पानी हाथ में लेंगे दो चम्मच और इसके साथ मिक्स करेंगे और ये आटा हमारा साइड में रख देंगे तो जब तक हमारा पकोड़े तलने का टाइम हो जाता है तब तक हमारा ये बैटर अच्छे से तैयार हो जाएगा तो अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ तो यहाँ पे हमारी चने की दाल उबल चुकी है आप देख सकते हो किस तरह से ये चने की दाल मैंने उबाल कर ली है बिल्कुल पक चुकी है तो अब इसको हम एक छालने के ऊपर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे दाल निकाल ली है निकल दाल निकलने के बाद जो दाल का पानी बचा है ना उसी पानी से हमें कट के आमटी तैयार करनी है अब उसी कुकर में हम थोड़ी सी तुअर की दाल उबलने के लिए रख देते हैं क्योंकि पारंपरिक थाली बनाई है ये भगवान को भोग चढ़ाने के लिए ऐसी थाली बनाई जाती है तो उसके साथ ना सिंपल नमक वाली दाल भी बनाई जाती है और सिंपल आलू की सब्जी भी बनाई जाती है तो हम भी आज पूरी थाली बना रहे तो यहाँ पर तुअर की दाल भी सिंपल नमक हल्दी वाली बना कर लेते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ी सी तुअर दाल ली है जिसमें पानी डाला है और हल्दी नमक डाला है तो कुकर का ढक्कन लगा के ये पकने के लिए हम छोड़ देते हैं तो दो तीन सीटियाँ हम कुकर की निकाल लेंगे जब तक हमारी दाल पक रही तब तक ये जो हमने चने की दाल उबाल ली है ना उसको हम चालनी से निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है 
और सब जो वाला चम्मच लिया है और चालने के ऊपर जिस तरह से मैं दाल चला रही हूँ ना उसी तरह से हमें दाल चाला के लेने आप देख सकते हो ये पूरन की चालनी बोलते हैं किसी भी शॉप में मिल जाती है अगर आपको पास ना हो ऐसी तो आप ना मिक्सी में पूरन को घुमा कर ले सकते हो तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया यहाँ पे हमारी चने की दाल पीस के हुई है अब इसके हम बनाने वाले कट के आमटी जो हमारी कट के आमटी बनाते हैं ना उसका हम मसाला बना कर लेते हैं यहाँ पे मैंने हरी मिर्च लिए है तवे के ऊपर भूंज के एक प्याज ले आए गैस के ऊपर भूंज के दस बारह लहसन के कले अदरक का टुकड़ा और धनिया पत्ती और आधी कटोरी सूखा नारल भूंज के लिया है इन सब चीज़ों को आपको जरूर डालना है उससे इन सब चीज़ों से ही ये कट के आमटी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है अगर आपको हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना तो इसकी जगह आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जब हम ये कट के आमटी बनाते हैं तब हमें इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल है नहीं तो बाकी की जो मैंने चीज़ें बताई वो सब आप पीस कर रख सकते हो इन सब चीज़ों को अभी आप अच्छे से पीस कर इनकी फाइन पेस्ट तैयार कर लेनी है तो मैंने ये सब चीज़ें पीस ली है तो आप देख सकते हो किस तरह से पीसी है तो चलिए अब अगली प्रोसेस करते हैं सबसे पहले तो हम आप पूरन अच्छे से तैयार कर लेंगे यहाँ पे जो पिसा हुआ पूरन है ना उसमें हमें गुड़ या शक्कर डालनी है और उसको अच्छे से गुड़ शक्कर के साथ मिक्स करना है तो और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मैं जो पूरन बना रही हूँ वो शक्कर से बना रही हूँ आपको शक्कर पसंद ना हो तो गुड़ डाल सकते हैं और मैंने शक्कर के साथ थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाली है गुड़ की पूरन पूली कैसे बनाते हैं वो वीडियो मैंने पहले से ही मेरे चैनल पे ऊपर डाल रखा है आप वो वीडियो जाके देख सकते हो तो गुड़ से कैसे बनानी है तो यहाँ पर मैंने पूरन में शक्कर याड की है इलायची पाउडर याड की है गैस को हमें मेडम रखना है और मेडम गैस के ऊपर पूरन को हमें ऐसे ही चलाते चलाते जाना है तो हम थोड़ी देर एक दो मिनट पूरन चलाएंगे तो जो शक्कर उसमें हमने डाली है तो वो बिगलने लगेगी तो आप देख सकते हो किस तरह से हमारी ये पूरन तैयार हुआ है जब शक्कर बिगलने लगती है तो इस तरह से पूरन हमारा होता है फिर एक दो मिनट हमने फ्राई करने के बाद फिर से वो शक्कर गाढ़ी होने जा होने लगती है तो वहाँ पर हमारा पूरन तैयार हो जाता है तो इस गाढ़ा हो जाता है तो आप देख सकते हो पूरन ने कढ़ाई छोड़ना शुरू किया है और कितना मस्त हमारा ये पूरन तैयार हो चुका है आप देख ही सकते हो तो जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल आप उसी तरह से बनाएंगे तो बहुत मस्त आपका पूरन तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे पूरन हमारा तैयार हो चुका है आप देख सकते हो कितना मस्त तैयार हो चुका है साइड में आप ठंडा होने के लिए रख देते हैं अब हम सिंपल आलू की सब्जी तैयार कर लेंगे तो आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक चम्मच कढ़ाई में ऑयल डाला है ऑयल में हम राई जीरा और छोटी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे सिंपल राई जीरे वाला हमें आलू बनाना है येल्लो वाला तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच राई आधा चम्मच जीरा और चार पाँच हरी मिर्च कट करके डालनी है तो इन सब चीज़ों को अच्छे से हल्का फ्राई कर लेना है फिर उसमें थोड़ी से हल्दी पाउडर डालेंगे और उबले हुए आलू ऐड करेंगे ऊपर से नमक डालेंगे और एक दो मिनट अच्छे से आलू को हम फ्राई कर लेंगे तो सिंपल के आलू की सब्जी तैयार हो जाएगी तो यहाँ पे यह हमारा आलू तैयार हो चुका है आप देख सकते हो किस तरह से बना है तो अब हम बना लेते कट के आमटी तो गैस के ऊपर फिर से मैंने कढ़ाई रखी है कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे ये कट के आमटी में तिल के ऑयल पे बनाने वाली हूँ ये कच्चा घाने का तिल का ऑयल है इसमें जो कट के आमटी बनती है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट बनती है तो पहले हम ऑयल को अच्छे से गर्म करके लेंगे तो यहाँ पे यह हमारा ऑयल गरम हो चुका है तो इसमें हम एक चम्मच जीरा डालेंगे और चार पांच कड़ी पत्ते डालेंगे और जीरा और कड़ी पत्ते हमारे तड़कने के बाद हमने जो पीस कर मसाला रखा था ना वो इसमें डालना है जब आप तिली का और मूँगफली का कच्चा घाने का ऑयल यूज़ करते हैं ना तो इस तरह से उसमें से बबल्स आना शुरू हो जाते हैं तो आप बोलेंगे इसने क्या डाला है तो तिली के तेल के जरूर से ऐसे बबल्स आते हैं जो हमने पिसा हुआ मसाला डाला है उसको हम पाँच छः मिनट अच्छे से फ्राई करके लेंगे तो फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाले हैं पाउडर मसाले गरम मसाला पाउडर धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक तो हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था इसलिए हमने यह हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था इसलिए यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाली है आपने हरी मिर्च पीसते समय नहीं डाली हो तो जब मैं पाउडर मसाले डाली हूँ तब आप लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल सकते हो अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं आपको कितनी ये कट के आमटी बनानी है आप आपके हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है तो आप पाँच छः मिनट अच्छे से हम मेडियम गैस के ऊपर ये आमटी को उबाल के लेंगे 
यहाँ पे हमारी पाँच छः मिनट अच्छे से आम टे उबल चुके हैं आप देख सकते हो किस तरह से उबल चुके हैं अब गैस को हम पूरी तरह से कम करेंगे और दो तीन मिनट कम गैस के ऊपर ये आम टी रख देती है दो तीन मिनट के बाद यहाँ पे यह हमारे आम टी तैयार हो चुके हैं ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती डाल देते हैं और धनिया पत्ती मिक्स करेंगे आप देख सकते हो कितनी मस्त यहाँ पे यह आम टी हमारी तैयार हो चुकी है गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखा था इसमें अब हमें कुरडई और भजे तलने हैं तो आप कुरडई आपके पास ना हो तो आप पापड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तर, जो भी आपके घर में पापड़ रखा है वो ये कुरडई महाराष्ट्र में बहुत बनाई जाती है तो महाराष्ट्र में बहुत होती है हर त्यौहार पर उसको तला जाता है आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से फुल चुकी है बाकी की कुरडई भी मैं इसी तरह से तल के लूँगी आप तल लेते हैं हम प्याज के पकोड़े तो आप प्याज के पकोड़े का बैटर देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से ये पकोड़े बनाने आ रहे हैं मैंने आपके सामने जो पानी डाला था ना उतना ही पानी डाला है बाकी आपने आप से ये आटा इस तरह से तैयार हो जाता है क्योंकि वो प्याज पानी छोड़ देता है तो अपने आप आटा बिल्कुल पकौड़े जैसा बन जाता है तो यहाँ पर मैंने एक पकौड़े डाल दिए है तो गैस को हमें लो टू मीडियम करना है और लो टू मीडियम के ऊपर ये पकौड़े हमें तल लेने हैं तो यहाँ पे यह पकोड़े हमने तल लिए हैं आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से पकोड़े तल चुके हैं यहाँ पे मैंने कर डे और पकोड़े तल लिए आप देख सकते हो किस तरह से तैयार हो चुके हैं तो अब हम बना लेते पूरन पूली तो अब पूरन पूली कैसे बनानी है आप देख सकते हो मैं किस तरह से बना रही हूँ थोड़ा सा मैंने आटा लिया है आटे को हम जैसे कटोरी होते हैं ना कटोरी जैसा हमें इसको आकर देना है तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से तैयार किया है तो उसमें हमें डालना है पूरन और पूरन डाल के हमें पूरन को भी उसी के साथ कटोरी जैसा तैयार कर लेना है और आप जैसे मोदक को मतलब मोदक बनाते हैं वैसे हमें इसको पैक करना है आप देख सकते हो मैं किस तरह से पैक कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से बना के आपको लेना है और फिर हमें इसकी पूरन पोली बेलनी है और पूरन पोली बेलते समय आप हाथ को बहुत ही धीमा धीमा चलाएं मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगा के मत चलाएं हल्का हल्का ही बेलना है पूरन पोली को हमें तो अच्छे से बेल जाती है यहाँ पर मेरा थोड़ा आटे का प्रॉब्लम है इसलिए इतनी भी बढ़िया इसकी पूरन पोली तैयार नहीं होती लेकिन ठीक ठाक तो बन जाती तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरन पोली बेली है किस तरह से मैंने बेली है बिल्कुल हल्के हाथ से बिल्कुल ऐसे हमें पूरन पोली बेल के लेने हैं गैस के ऊपर मैंने तवा चढ़ा दिया है तवे के ऊपर डाल देते हैं पूरन पोली और गैस को मीडियम करते हुए हमें ये पूरन पोली को भूज लेना है जैसे हम पराठा भूजते हैं उसी तरह से हमें ये पूरन पोली भूजनी है और पूरन पोली के ऊपर से हमें घी लगाना है घी में पूरन पोली बहुत मस्त लगती है तो यहाँ पे मैंने पूरन पोली भूज ली है आप देख सकते हो कितनी मस्त है यहाँ पे पूरन पोली तैयार हो चुकी है अब हम बना लेते हैं थाली थाली बनाने के लिए सबसे पहले हम थाली में रखेंगे दूध पूरन पोली को ना दूध के साथ खाया जाता है फिर कट के आमटी फिर हम रखेंगे हमारी दाल जिसको हमने कुकर में सीटी निकलने के लिए रख दिया था तो सिंपल उसमें और कुछ चीज़ डालनी नहीं फिर हमारा जीरा वाला आलू बस नमक हल्दी वाली दाल रखनी है और यहाँ पे यह हमारे चावल चावल के ऊपर हम थोड़ा सा दाल डाल देते हैं फिर यहाँ पे रखेंगे हम हमारी तली हुई कुरडई पकोड़े और दो नींबू के पीस और साथ में रखेंगे हमारी पूरन पोली और यहाँ पे यह हमारी पूरन पोली की थाली बन चुके हैं आप देख सकते हो कितनी मस्त बनी है और ये थाली गरम गरम खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बिल्कुल पारंपरिक तरीके से मैंने ये थाली बनाई है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय